আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগকে আরো সুসংগঠিত করতে নেতাকর্মীদের কাজ করার আহ্বান আমির হোসেন আমর এবং মংলা সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রেল লাইন স্থাপনের কাজ করছে সরকার জানালেন রেলমন্ত্রী এবারে বিস্তারিত দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে নেতাকর্মীদের নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের বরিশাল বিভাগীয় প্রতিনিধির সভায় তিনি এই আহ্বান জানান বরিশাল ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে দলের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফাইল আহমেদ সাবেক চিফ হুইব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক সহ কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন বরিশাল বিভাগের ছয় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক মেয়র এবং উপজেলা চেয়ারম্যানরা সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর মংলার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের কাজ করছে বলে জানিয়েছেন রেল মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন দুপুরে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রেস্ট হাউসে রেল বিভাগ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা জানান দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলেও জানান নুরুল ইসলাম সুজন পরে মন্ত্রী মংলা খুলনা রেল লাইন ও খুলনা রূপসা নদীর উপর নিমিত রেল সেতুর কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন মংলা বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে দুদেশের আমদানি রপ্তানি আরও বৃদ্ধির প্রত্যাশা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ধান বাহাদুর অলি দুপুরে খুলনা চেম্বার অফ কমার্সে ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন একই সাথে মংলা বন্দরের সাথে রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন হলে নেপালের কাকরভিটা বিরাটনগর নেপালগঞ্জ সহ পাঁচটি স্থল বন্দরে যোগাযোগ সহজতর হবে বলেও জানা তিনি সভায় খুলনা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ও চেম্বারের পরিচালক এবং আমদানি রপ্তানি কারকরা উপস্থিত ছিলেন সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার মেরপুরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুস্থ আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদদের মধ্যে চেক বিতরণের সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ কথা জানান এ সময় তিনি আরও বলেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের পাশেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর কাটাখালিতে দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্র ফিরোজ হোসেনের হাত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় বাস চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সকালে পুঠিয়া বাজার থেকে বাস চালক ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় এছাড়া চালকের সহকারী রায়হান সর্দারকে গ্রেফতার সহ জব্দ করা হয়েছে একটি ট্রাকও তবে ট্রাক চালক এখনও পলাতক রয়েছে দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান আর এমপির কমিশনার হুমায়ন কবির গত আটাইশ জুন সন্ধ্যায় কাটাখালী পৌরসভার সামনে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়কে চলন্ত বাসে ট্রাকের চাপায় রাজশাহী কলেজের ছাত্র ফিরোজ হোসেনের ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পোড়া মোবিল থেকে গ্যাস ও জ্বালানি তেল উৎপাদন করে ব্যাপক সারা জাগিয়েছেন যশোর সার্স উপজেলার শ্যামলা গাছি গ্রামের গ্যারেজ মিস্ত্রি মিজানুর রহমান পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতেই এই উদ্যোগ তবে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জনকল্যাণেও কাজে লাগবে এই আবিষ্কার এমনটা প্রত্যাশা মিজানের যশোর প্রতিনিধি শাহনারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুন রশিদ অষ্টম শ্রেণী পাস মিজান অভাবের তারণায় গ্যারেজে কাজ শুরু করলেও ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু করার আগ্রহ তার এই আগ্রহ থেকেই জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পোড়ামোবিল কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন গত এক বছরের চেষ্টায় মোবিল থেকে গ্যাস ও জ্বালানি তেল উৎপাদনে সক্ষম হন মিজান তিনি বলেন দেশে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মোবিলের বর্জ্য তৈরি হয়ে পরিবেশ দূষণ করে তা কাজে লাগিয়ে মানুষের বাসাবাড়ি ও পরিবহনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার সম্ভব তিনি বলেন পাঁচ লিটার মোবিল থেকে দুই থেকে তিন লিটার পরিমাণ জ্বালানি তেল ছাড়াও বেশ পরিমাণে গ্যাস উৎপাদন সম্ভব সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা পেলে স্বল্প খরচে দেশীয় পদ্ধতিতে এই জ্বালানি তৈরি সম্ভব বলেও দাবি তার আজকে আমার এই উদ্ভাবন পোড়ামোবিল থেকে গ্যাস পোড়ামোবিল থেকে জ্বালানি দেশ প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 
এই উদ্ভাবনের প্রতি নজর দিবেন শাস্ত্রই মূল্যে মিজানের জ্বালানি উৎপাদনের এমন খবরে বিস্মিত এলাকাবাসী উনি নিচে ড্রেন কাটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে পোড়ামঙ্গল থেকে গ্যাস তৈরি করছে আমাদের সবারই চাওয়া এটাই যে সরকার তাদেরকে আত্মিকভাবে হোক জৈবিক সহায়তা করুক पोड़ामोबिल क्या लागिए मिजान आविष्कार आलोर मुख देखले एकदि जेमन परेश रक्षा पा अन्दि के देश मानुष स्वल्प खरचे जालानी चाहिदा मेटाते मन करें संश्लिष्टरा ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমানো ও বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার লাগানো বন্ধের দাবিতে মানিকগঞ্জে মানববন্ধন করেছে সিপিবি দুপুরে মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় সিপিবির কেন্দ্রীয় সদস্য আজহারুল ইসলাম আরজু জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মাস্টার ও অধ্যক্ষ আবুল ইসলাম শিকদার এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা দাবি আদায় সাত জুলাই সারা দেশে আধাবেলা হরতাল পালনের আহ্বান জানান সাভারে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে দেয়া প্রায় এক হাজার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ সাভার তিতাস গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আবু শাহাদাত মোহাম্মদ সায়মের নেতৃত্বে পূর্বহাটি এলাকায় এসব অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় কয়েক বছর আগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে নিয়ে এলাকার প্রভাবশালীরা এসব অবৈধ সংযোগ দেয় বলে জানিয়েছে সাভার তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ ব্যাগিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে শতভাগ রাসায়নিক ও কীটনাশক মুক্ত আম উৎপাদন করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা কাকড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কথা জানানো হয় আইপিএম আইএল প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র এর আয়োজন করে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আইপিএম আইএল প্রকল্পের সমন্বয়ক ইউসুফ মিয়া পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মুন্সি রাশিদ আহমেদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ উল্লাহ শতাধিক কৃষক কৃষানী মাঠ দিবসের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এ উপলক্ষে শেরপুর রঘুনাথ জিউর মন্দিরে রথ টেনে টেনে নিয়ে মন্দির চত প্রদক্ষিণ করেন ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা পরে সেখান থেকে রথযাত্রা বের করা হয় রথযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বা কালীর বাজার ভবতারা কালী মন্দিরে যায় শত বছরের প্রথা অনুযায়ী ওই মন্দিরে গোপাল বিগ্রহকে রেখে রাধা গোবিন্দ বিগ্রহ নিয়ে ভক্তরা আবার গোপাল জিউর মন্দিরে ফিরে আসে পরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় রথযাত্রা উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় পূজা পটুয়াখালীতে বৈদিক যোগানুষ্ঠানের মাধ্যমে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে সাত দিন ব্যাপী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করা হয় এ সময় হাজারো ভক্তের সমাগমে মন্দির চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পুরো পরে পুরোহিতরা দেশ ও জাতির শান্তি এবং কল্যাণ কামনা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বিকেলে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে রথযাত্রা বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে গাইবান্ধার সাঘাটার বোনার পাড়ায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজল রাবিবিয়া এ উপলক্ষে বোনারপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাগাটা উপজেলার নির্বাহী অফিসার উজ্জ্বল কুমার ঘোষ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজমুল হুদা দুদু ও উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম অনুষ্ঠানে একশো জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে হুইল চেয়ার দেয়া হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুরু হয়েছে দশ দিন ব্যাপী বৃক্ষমেলা সকালে শহরের টেঙ্কের পার পার মাঠে জেলা প্রশাসন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সামাজিক বন বিভাগ আয়োজিত মেলা উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য র আ ম ওবায়দুল মুক্তাদি চৌধুরী এ উপলক্ষে বের করা হয় র্যালি পরে আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক হায়দুদ্দুল্লাহ খান পৌর মেয়র নায়ার কবির ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার বক্তব্য রাখেন মেলায় তেত্রিশটি স্টল রয়েছে
এদিকে লক্ষ্মীপুরও শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের থেকে র‍্যালি বের করা হয় র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল ও পুলিশ সুপার আশা মাহতাব উদ্দিন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মেলার বনজ ও ফলদ গাছের অর্ধ শতাধিক স্টল রয়েছে आर एच हिलो एक उनका शंकबाद। आमादर एटीएन बांग्ला शंकबाद यूट्यूब देखते ब्राउज़ करों यूट्यूब स्लैश एटीएन बांग्ला न्यूज़